എന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് നിറയൊഴിക്കൂ ധീരദേശാഭിമാനിയായ വാര്യൻ കുന്നൻ കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ അവസാനത്തെ മൊഴി ബ്രിട്ടീഷ് കമാൻഡർ കേണൽ ഹംഫ്രിയോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ പഞ്ച് ഡയലോഗാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്ക് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു നിങ്ങൾ സാധാരണയായി വെടിവെച്ച് കൊല്ലുമ്പോൾ പിറകിൽ നിന്നല്ലേ വെടിവെക്കാറ് അതും കണ്ണുകെട്ടിയിട്ടും എന്നാൽ എന്നെ കണ്ണുകെട്ടാൻ പാടില്ല മാത്രമല്ല എൻ്റെ ചങ്ങലക്കെട്ടുകൾ നിങ്ങൾ അഴിച്ചിടണം എൻ്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് നേരെ വെടിവെക്കണം ആ വെടിയുണ്ട എൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന വെടിയുണ്ട എനിക്ക് കണ്ടു മരിക്കണം മാത്രമല്ല ഈ മണ്ണിനോട് മുഖം ചേർത്തു മരിക്കണം ധീരദേശാഭിമാനിയായ വാര്യൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ വാക്കുകളാണത് ഈ സ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ വാര്യൻ കുന്നത്തിനെ പോലെയുള്ള ധീരദേശാഭിമാനികളെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് ഒരു വിപ്ലവമാണെന്ന ബോധ്യം കൊണ്ട് തന്നെ മെൻഡേസ് കഫയിൽ വാര്യൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന ഏടുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അഷ്റഫ് മലയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിയിലെ വള്ളുവങ്ങാട് താലൂക്കിലെ ചക്കിപ്പറമ്പത്ത് എന്ന സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിൽ ആണ് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ജനനം ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പോരാളിയായിരുന്ന ചക്കിപ്പറമ്പൻ മൊയ്തീൻ കുട്ടി ഹാജി എന്ന സ്വതന്ത്ര സമര പോരാളിയായിരുന്നു പിതാവ് ഉമ്മ ഏറ്റവും സമ്പന്ന തറവാടായ പാറവട്ടിയിലെ കുഞ്ഞായിഷു അന്നത്തെ കാലത്ത് സാമൂതിരിയുമായി വ്യാപാര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന കുടുംബമായിരുന്നു കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടേത് ഏറെ നാട്ടിലെ സമ്പന്നനായ മരവ്യാപാരിയായിരുന്നു കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ പിതാവ് ഹെക്ടർ കണക്കിന് നെൽപ്പാടങ്ങളും കാളവണ്ടികളും മര ഡിപ്പോകളും മുടങ്ങിയ വലിയ കുടുംബത്തിലെ തറവാടിയായ മകനാണ് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി ബാപ്പയെ കർഷക കാർഷിക വിഷയങ്ങളിൽ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഹോബി പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ പോരാടിയ പോരാളിയായിരുന്ന കുഞ്ഞുമരക്കാരാണ് ചെറുപ്പക്കാരനായ കുഞ്ഞായ കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി എന്ന വാരിയൻ കുന്നൻ്റെ ഹീറോ തൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അതും ഇരുപതാം വയസ്സിൽ മലബാറിലെ മുസ്ലിം സമരത്തിൻ്റെ മപ്പിള സമരത്തിൻ്റെ നേതൃനിരയിൽ കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി എത്തി അതിനിടയിൽ പരിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി മക്കയിലേക്ക് പോയി മക്കയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ബോംബയിലെത്തുകയും അവിടെ വെച്ച് അവർ ദേശീയ നേതാക്കളെയും ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് മുതലായ ഭാഷകൾ പഠിക്കുകയും കോൺഗ്രസുമായി അടുക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലെ മണ്ണാർക്കാട് കാർഷിക ലഹളയിൽ തൻ്റെ പിതാവിനെ പ്രതി ചേർത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പ്രതി ചേർക്കുകയും കൂടെ അന്തമാനിലേക്ക് നാടുകടത്തുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാരോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ദേഷ്യം ഹാജിയുടെ ഉള്ളിൽ പകഞ്ഞു നിന്നു ആ പകച്ചിലിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം അന്നത്തെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മതപണ്ഡിതന്മാർക്ക് കത്തെഴുതി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഒന്നിക്കണമെന്ന ആവശ്യമുയർത്തുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം അതോടെ അന്നു മുതൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കണ്ണിലെ കരടാവുകയായിരുന്നു വാരിയൻ കുന്നൻ എന്ന ധീരദേശാഭിമാനി അദ്ദേഹം ശേഷം വീണ്ടും മക്കയിലേക്ക് ഹജ്ജിന് പോവുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു തൻ്റെ ജന്മനാടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന ഹാജിയെ നെല്ലിക്കുത്ത് താമസിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അനുവദിച്ചില്ല അങ്ങനെ തൻ്റെ ഉപ്പായുടെ നാടായ നെടിയുരുപ്പിലേക്ക് ഹാജി താമസം മാറ്റി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് മലബാർ ജില്ലാ കളക്ടർ ഇന്നിസിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ ഒരു ആസൂത്രണ കൊലപാതക കേസ് ഉണ്ടാക്കി ബ്രിട്ടീഷുകാർ വാരിയൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയെ ജയിലിലടക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും പക്ഷേ തെളിവുകളുടെ സംശയത്തിൻ്റെ ബലത്തിൽ ഹാജിയെ വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം മലബാറിൽ സജീവമാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ കോഴിക്കോടിൽ പതിനായിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിൽ ഗാന്ധിജിയും മൗലാന ഷൌക്കത്ത് അലിയും പങ്കെടുത്ത ഒരു ഖിലാഫത്ത് സമ്മേളനത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു എന്നാൽ അന്നത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവായിരുന്നു വാരിയൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് അജി എന്ന ആ ധീരദേശാഭിമാനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഹാജിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴിത്തിരിവുണ്ടാകുന്നത് മമ്പ്രത്തെ കിഴക്കേ പള്ളിയിൽ ആയുധം ശേഖരിച്ചു വച്ചു എന്ന ആരോപണത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പള്ളി ആക്രമിച്ചു പള്ളിയിൽ ഷൂ ഇട്ട് കയറി അത് അക്രമത്തിൻ്റെ കലാപത്തിന് തുടക്കമിട്ടു മാത്രമല്ല നാടാകെ പരന്നു പള്ളി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആക്രമിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന വാർത്ത പരന്നു അന്നത്തുണ്ടായിരുന്ന സിവിലിയന്മാരും മറ്റുള്ളവരും ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ആക്രമിച്ചു കീഴ്പ്പെടുത്തി ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിന്തിരിഞ്ഞോടി അന്ന് ആദ്യമായി ആലി മുസ്ലിയാർ
വാരിയംകുന്നത്തിൻ്റെ സൈന്യത്തിൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഓടി പട്ടാളക്കാർ ഓടി ഏറനാട് വള്ളുവനാട് കോഴിക്കോട് പൊന്നാനി എന്നീ നാല് ഭാഗങ്ങളെ തിരിച്ച് ഇരുന്നൂറ് പ്രവിശ്യകളിൽ നിന്ന് ഒരു സമാന്തര ഭരണകൂടം അന്ന് വാരിയൻ കുന്നത്ത് രൂപീകരിച്ചു അതിനൊരു പേരുമിട്ടു മലയാള രാജ്യം ചെമ്പ്രശ്ശേരി തങ്ങൾ ആലി മുസ്ലിയർ സീതി കോയത്തങ്ങൾ എന്നീ സേനാധിപന്മാർ നയിച്ച രാജാക്കന്മാരെന്ന് തന്നെ വിളിക്കാം ഓരോ പ്രവിശ്യകളിലും നയിക്കാൻ ഗവർണർമാരെ പോലെ ചുമതലപ്പെടുത്തി അന്ന് വാരിയൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ മലയാള രാജ്യം സമാന്തരമായ സർക്കാരായി മാറി സമാന്തര സർക്കാരിൽ പോലീസുകാരുണ്ടായിരുന്നു പട്ടാളക്കാരുണ്ടായിരുന്നു നികുതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പാസ്പോർട്ട് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു വാരിയൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ പ്രവിശ്യകളിലൂടെ ഹിന്ദുവിനും മുസൽമാനും മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ വാരിയൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ സീൽ പതിച്ച പാസ്പോർട്ട് വേണമായിരുന്നു വാരിയൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് ഹാജി എന്ന ധീരദേശാഭിമാനി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ലോകത്ത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു സിവിലിയൻ ബറ്റാലിയനെ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു മലയാള രാജ്യത്തിലൂടെ നീതിപൂർവ്വമായ ഭരണത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പരമാവധി ശ്രമിച്ചു അതിനിടയിൽ അതിന് കാട്ടുതീ പോലെ അവിടെ പലയിടത്തും അക്രമണങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും വാരിയൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് ഹാജി ഹിന്ദു മുസ്ലിം വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും ഹിന്ദുക്കളെ കൊന്നെടുക്കുന്നുവെന്നുമുള്ള പ്രചരണം ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ എന്ന നിലപാടുമായി നയവുമായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ശ്രമിച്ചു ആ സമയത്ത് പ്രസിദ്ധമായൊരു കത്ത് ദ ഹിന്ദു പത്രത്തിന് ആ വാരിയൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് ഹാജി ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് വാരിയൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് ഹാജിയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണമാണ് പ്രധാനമായും ഇന്ന് മനഃപൂർവ്വം ആസൂത്രിതമായി നടക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ തൂക്കിലേറ്റി കൊല്ലുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ജീവൻ ഇല്ലാതെയാക്കും നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നു എന്നിത്യാദി ചില കള്ള നുണക്കഥകളാണ് ചിലർ മനഃപൂർവ്വം കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കുന്നത് ചരിത്ര രേഖകളിൽ പോലും ചില തിരുത്തലുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രക്കുറിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സാധ്യതയുമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വെടിവെച്ച് കൊന്നതിന് ശേഷം തീയിട്ട് അദ്ദേഹത്തോടൊ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ളവരെയും അദ്ദേഹത്തെയും തീ ഇട്ട് കത്തി നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്തത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർക്കാരിൻ്റെ മുഴുവൻ രേഖകളും അവർ അതോടൊപ്പം തന്നെ കരീച്ചു കളഞ്ഞു കാരണം ഇങ്ങനെയൊരു വാരിയൻ കുന്നത്ത് ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് നാളെയുടെ തലമുറ വായിക്കാതിരിക്കാൻ ഇതിലേറെ ചെയ്യാൻ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഏറ്റുപിടിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറയിലെ നവസവർക്കർമാർ പുതിയ എഴുത്തുകൂട്ടുമായി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി ഇത്തരം ദേശാഭിമാനികളെ കൊണ്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നത് പുതിയ പ്രതിഷേധമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് ഹാജി തൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ഹിന്ദുക്കളെ കൊന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒറ്റകാരെ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല ബ്രിട്ടീഷ് അനുകൂലിയായിരുന്ന ചേക്കുട്ടി സാഹിബിനെ അദ്ദേഹം വക വരുത്തുന്നു തലയറുത്ത് വക ഉയർത്തുന്നു തലയെറുത്ത തലയോട്ടിയുമായി മഞ്ചേരിയിൽ പ്രദർശനം നടത്തുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന പ്രസ്താവന ഇങ്ങനെയാണ് ഏറെ നാട്ടുകാരെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അന്യരുടെ ചൽപ്പടിക്ക് നിൽക്കുന്നവരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ഇതിന് കാരണം അതിനെ നമുക്ക് ഒടുക്കണം എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളും നീക്കണം ആയുധമെടുത്ത് പോരാടേണ്ട സ്ഥിതിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു ആനക്കയത്ത പോലീസ് ബ്രിട്ടൻ്റെ ഏറെ നാട്ടിലെ പ്രതിനിധി ചെക്കുട്ടിയുടെ തലയാണിത് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് കളിക്കണ്ട ജന്മിമാരോട് കളിക്കണ്ട എന്നും മറ്റും പറഞ്ഞ് അവർ നമ്മളെ ഭീഷണപ്പെടുത്തി നമുക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ശബ്ദം ചെയ്തു അതിനാണ് ഇത് അനുഭവിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്തു പറയുന്നു എന്നെനിക്കറിയണം തൻ്റെ പ്രജകളെ മുന്നിൽ നോക്കി ചെക്കുട്ടി സാഹിബിൻ്റെ തലയറുത്ത അറുത്ത തലയുമായി വാരിയൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് ഹാജി പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ചോദിക്കുകയാണ് തൻ്റെ പ്രജകളോട് നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എനിക്ക് കേൾക്കണം ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്നെ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊല്ലാം സ്വന്തം പ്രജകൾക്ക് മുന്നിൽ വാരിയം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് ഹാജി പറയുന്നു ഇല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ശരിയാണെന്ന് ആ ജനക്കൂട്ടം വിളിച്ചു പറഞ്ഞെന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു വിവരം അറിഞ്ഞു കൂടെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു
പടച്ചവൻ്റെ സൃഷ്ടികളെ നാലു ജാതിയാക്കി തിരിച്ച് ദൈവം ചെയ്തതാണെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ച് ഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരെയും അടിമകളാക്കിയ ജന്മിമാരും ചേർന്നാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പരത്തുന്നത് എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുകയോ ദേശത്ത് ഒറ്റുകെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ആരായിരുന്നാലും നിർദ്ദയമായി അവരെ ശിക്ഷിക്കും ഹിന്ദുക്കൾ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരാണ് അനാവശ്യമായി ഹിന്ദുക്കളെ ആരെങ്കിലും ദ്രോഹിക്കുകയോ സ്വത്ത് കവരുകയോ ചെയ്താൽ ഞാൻ അവരെ ശിക്ഷിക്കും ഇത് മുസൽമാന്മാരുടെ രാജ്യമാക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എനിക്കൊന്ന് മറ്റൊന്ന് പറയാനുണ്ട് ഹിന്ദുക്കളെ ഭയപ്പെടുത്തരുത് അവരുടെ അനുവാദമില്ലാതെ അവരെ ദീനിൽ ചേർക്കരുത് അവരുടെ അനുവാദമില്ലാതെ അവരെ മതത്തിൽ ചേർക്കരുത് എന്നാണ് വാരിയും കുതത്ത് പറഞ്ഞത് അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ അന്യായമായി നശിപ്പിക്കരുത് അവരും നമ്മെപ്പോലെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഹിന്ദുക്കളെ നമ്മൾ ദ്രോഹിച്ചാൽ അവർ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗം ചേരും അത് നമ്മുടെ തോൽവിക്ക് കാരണമാകും ആരും പട്ടിണി കിടക്കരുത് പരസ്പരം സഹായിക്കുക തൽക്കാലം കയ്യിലില്ലാത്തവർ ചോദിച്ചാൽ ഉള്ളവർ കൊടുക്കണം കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം കൃഷി നടത്തണം അതുകൊണ്ട് കുടിയാന്മാരെ ദ്രോഹിക്കരുത് പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് ആഹാരം നൽകണം അവർ വിയർപ്പൊഴുക്കി അധ്വാനിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലം അവർക്കും ലഭിക്കണം വേണ്ടി വന്നാൽ നാടിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തു മരിക്കാം ഇൻഷ അല്ല ചെക്കുട്ടി സാഹിബിൻ്റെ തലയറുത്ത് മഞ്ചേരിയിൽ വെച്ച് തൻ്റെ പ്രജകൾക്ക് മുമ്പിൽ വാരിയം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ചെറിയ പ്രസക്ത ഭാഗമാണിത് വാരിയം കുന്നത്തിൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി അഞ്ചിന് ചെണ്ടവാദ്യങ്ങൾ മുടക്കി ബ്രിട്ടീഷുകാർ അദ്ദേഹത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മഞ്ചേരിയിലൂടെ പ്രദർശനത്തിന് അയച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സന്തോഷം അതിരറ്റതായിരുന്നു വാരിയൻ കുന്നത്തിന് കയ്യിൽ കിട്ടിയ ആ സന്തോഷമായിരുന്നു ആ നിമിഷങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജൂൺ പതിമൂന്നിനാണ് ആ ധീരദേശാഭിമാനിയായ വാരിയൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി എന്ന മലബാറിലെ സ്വതന്ത്ര സമര പോരാളി ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ സ്മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തോട് ചെയ്യുന്ന അനീതിയായിരിക്കും നിരന്തരമായി ചരിത്രം വളച്ചൊടിക്കുന്നവർക്ക് മുന്നിൽ നമുക്ക് കലഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം